அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு பழங்காலத்து சிவபெருமான் விருந்தீஸ்வரர் கோயில் பற்றி விருந்தீஸ்வரர் கோயில் வந்து கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் துடிலூர் அப்படிங்கிற இடத்துல மேட்டுப்பாளையம் கோயம்புத்தூர் நெடுஞ்சாலை அருகில் உள்ள வடமதுரை என்கின்ற இடத்தில் அமைந்துள்ளது விருந்தீஸ்வரர் வடமதுரை அப்படிங்கிற கோயில் பற்றி தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த கோயில் வந்து முதலாம் குலோத்துங்க அரசர் ஆயிரத்தி முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டினார் இந்த கோயிலுக்காக சேரரும் சோழரும் நிறைய பரிசுகளை வழங்கியிருக்காங்க பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் அருணகிரிநாதர் வந்து இந்த கோயிலில் வாழ்ந்து முருகருக்காக நிறைய பாட்டுகளை பாடியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எட்டாம் நூற்றாண்டில் சுந்தரர் வந்து இந்த கோயிலில் வாழ்ந்தார் இந்த கோயில் பார்த்திங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ஊரில் இருந்து பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் தான் வந்து இருக்கு இது வந்து கோயம்புத்தூர்லே ரொம்ப பழமையான கோயில் இது நாங்களாம் என்ன நம்புகிறோம்னா இந்த கோயிலை வந்து சோழர் வந்து ஏழாம் நூற்றாண்டில் கட்டினதாக நாங்கள் நம்புகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்தல புராணம் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தில் இருந்தது என்னென்னா சுந்தரமூர்த்தி நாராயணர் வந்து இந்த கோயிலுக்கு வந்து வந்தார் இவர் வரும்போது அவினாஷியில் இருக்க கோயிலுக்கு போயிட்டு தான் வரார் வரும்போது ரொம்ப சோர்வாகவும் பசியாகவும் இருந்து வராரு வரும்போது கடவுள் சிவபெருமான் கிட்ட கேட்குறாரு எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது என்னை எப்படியாவது காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த நேரம் பார்த்து ஒரு முதியவர்கள் ரெண்டு பேர் வராங்க வரும்போது அவங்க வந்து இவருக்காக வந்து சாப்பாடு தராங்க அதாவது முருங்கத்தலையில் ஆன உணவும் நிறைய பழங்களும் தராங்க இவர் வந்து நல்லா சாப்பிட்றாரு மனசும் சரி வயிறும் சரி நல்லா நிறைஞ்சிருது நிறைஞ்சிட்டு ஆச்சரியத்தோடு பார்க்குறாங்க அவங்க ரெண்டு பேர்த்த முதியவர்கள் ரெண்டு பேர் இருக்காங்கல்ல அவங்கள ஆச்சரியத்தோடு பார்க்குறாங்க பார்க்கும்போது அவங்க வேறு யாரும் இல்லை பார்வதி தேவியும் பரமேஸ்வரரும் தான் இந்த சுந்தரர் மூர்த்தி நாராயணருக்காக விருந்து வச்ச நாளே என்னவோ தெரியலை இவருக்கு விருந்தீஸ்வரர் அப்படிங்கிற பேர் வச்சாங்க வந்துச்சு சிவபெருமான் வந்து சுயம்பா தோன்றியவர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கோயிலுக்குள்ள மூலஸ்தனத்தில் ரெண்டு லிங்கம் இருக்கும் ஒரு பெரிய லிங்கம் பின்னாடியும் ஒரு சின்ன லிங்கம் முன்னாடியும் வச்சுருப்பாங்க இந்த கோயிலில் அம்பாள் இருக்காங்க அம்பாள் பேர் வந்து ஸ்ரீ விஸ்வநாயகி அம்மன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்பவுமே நடராஜர் கோயிலில் பார்த்தீங்கன்னா நடராஜர் வந்து தலையை விரித்து அவர் முடி பறக்கிற மாதிரி தான் வந்து டான்ஸ் ஆடிட்டு இருந்திருப்பார் ஆனால் இந்த கோயிலில் வந்து நடராஜர் வந்து நல்லா தலை சீவி நல்லா டைட்டாக முடிய வச்சுருப்பார் இவருக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு நந்தி இருக்கும் எல்லா சிவன் கோயிலுக்கு முன்னாடியும் நம்ம நந்தி பார்ப்போம் ஆனால் இந்த நந்தி வந்து இவருக்கு முன்னாடி இருக்க நந்தி வந்து அதிகார நந்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதிகாரம்னா நம்மளுக்கே தெரியும் என்னென்னா சக்தி வாய்ந்ததுன்னு தான் அர்த்தம் கரெக்டுங்களா ஸோ இங்கே இருக்க மக்கள் வந்து அதிகார லிங்கத்தை வந்து மித்த கோயில் எப்படி வந்துச்சுன்னு கேட்டால் நம்ம விருந்தீஸ்வரர் கோயிலில் வச்சனால தான் வந்து மித்த கோயிலுக்கு வந்ததாகவும் நம்புகிறாங்க அதுக்கப்புறம் பிரதோஷ தனிக்கு எப்பவுமே சாயந்தரம் நந்திக்கு அபிஷேகம் பண்ணிட்டு தான் வந்து சிவனுக்கும் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இங்கே இருக்கவங்க எல்லோரும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆச்சரியம் என்னென்னா ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயண பெருமாள் அப்படிங்கிற பெருமாள் வந்து இந்த கோயிலில் இருக்கார் அவர் வந்து பார்க்க வர அவரை பார்க்க வரவங்க எல்லாருமே ஒரு துளசி மாலை கொண்டு வந்து போடுவாங்க இப்போது கல்யாணமான ரெண்டு பேர் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தினால பிரிஞ்சு போயிருப்பாங்க ஒரு சண்டேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு காரணத்தினால பிரிஞ்சு போயிருப்பாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்றக்கு வந்து இவரை கும்பிட்டு இவருக்கு துளசி மாலை போட்டு வழிபட்டு வந்தால் இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து சேருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐதீகம் இருக்குது இந்த கோயிலில் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியப்பட வேண்டியது என்னென்னா ஒரு முருக மரம் இருக்கும் அதை வந்து ஸ்தல விருச்சகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த முருக மலத்தில் இருக்க இலைகளும் சரி காய்களும் சரி யாருமே சாப்பிட மாட்டாங்க 
அங்கே இருக்க நம்ம நம்ம வெஜ் சாப்பிட்ற மக்களும் சரி நான்வெஜ் சாப்பிட்ற மக்களும் சரி நம்ம வந்து முருங்கைக்காய்னா சாப்பிடுவோம் பட் இந்த கோயிலில் விளையாடுறது வந்து யாருமே சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த கோயில் வந்து சுயம்பாக தோன்றி தோன்றிருக்காங்க ஸோ அதனால் நம்ம இந்த கோயிலுக்கு போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்கார் நம்ம வந்து மனமுருகி வேணா நம்மளுக்காக கண்டிப்பாக வந்து சிவபெருமான் நம்ம வழிக்கு நம்மளுக்குன்னு வேண்டுறது வந்து கண்டிப்பாக செய்வார் கண்டிப்பாக எல்லோரும் இந்த கோயிலுக்கு வாங்க நன்றி